maistraatti, toinen luku, matkalla. Suuri päivä! Niin. Tänään on se suuri päivä, sillä tiedättehän, että maistraatissa siellä on mahdollisuus liittää puolueeseen. Niin. Ihan mihin vaan. Aa, sitten seuraavat valtamaine ja kun ihan jo päätäni huimaa. Mitä? Minusta täällä tuleekaan. No, kansanedustaja vähintäänkin. Vaan tietäisi minkä kansan. No ministeri, sen oikean puolueen tietty ja ministeri, viinat, naiset, vuorat, rakastajat, loput on... Äh. En sano tätä sanaa, jonka olen ylivetään kirjoittanut nimittäin pillujen luulotelta menestyksen mittari. Se ketju. Oh, tätä elon on. No ensimmäinen, en käyskin tämän maistraatin ilmaisopääni pyörälle. Niin pastuin herra hissiin ja astelin leveästi hymyllen sormeni. Tämän sormen asetin sen ylimpään kerrokseen meidät saattavalle nappolalle. Oh, silmäni eksyi peili kuon ja huomasin tosin vastoin omaa olemukseni sipaisin. Kuontrooni. Oikeata kuosia ja niin tein elämäni erehdyksen. Sillä samalla hetkellä ei no harjatte kädellä muka tukea etsien ja painai ei tarkoituksella kolienen. Alimpaan kerroksen johtavaa nappulaa. Ja siihen vieressä oli teksti alas. Ei palu. Niinpä niin. Runoilijat ovat yhteiskunnan pohjassa. Kirkkoani niellen taas tukkani pammatti normaaliin erektioasentonsa. Ja muovin käärityn rakennuksen elektronien väärä lataus johti siihen, että tahtoni hiipui ja astuin Eino Leinon alla kasvan kaikki vallan purteen. Ja sittenkin saattaisi. Pelasta sieluni täydeltä tuhoa. No ei sitä mentiin hörrä hississä pohjalle asti. Onni onnettomuudessa. Näin sain paremmin elää. Per astra astra. Ei no hyräili, kun hissimme seisahtui. Pehmeästi ilman tömähdystä. Kasvain, mehän olimme sittenkin lännessä. Astumme ulos hissistä pehmeän itämaisen maton peittämään portaikkoon. Ja edessämme oli ovi, jossa hopeiseen laattaan oli kaiverrettu kolme salaperäistä kirjaita. o w Alatasenteella ei ollut kuin yksi ovi, ei portaita sen enempää ylös kuin alaskaan päin, ja oven sulkeuduttu hissi aloitti tasaisen nousunsa sinne jonnekin. Mutta hämmästyin suuresti, kun hissin oven vieressä ei ollutkaan ohjan taulua, mutta ei ne oli kun koton. Ja koputti valmasti oveen jossa oli hopeeseen laattaan kuulolta kirjailtu nuo kolme salaperäistä kirjainta. O, V, O. Hirveä raivon kiljaus kuului jostakin! Mutta 
Ei, no. Koputti uudesta. Kolme koputusta. Siis kolme nopeaa ja taas kolme hitaampaa. No niin, vähän niin. Olimme todellakin sielumme hädässä. Mutta, mitä olisi vielä edessämme? Miten henkemme kävisi? Oli vähän peloissa, kun ovea alettiin avaamaan, lukkoa väännettiin auki ja ovi raattui pari kolme tuumaa. Näin. Pääministerin! Mä oon sittenkin ollut oikeassa, että Suomi on valloa.